ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டியன் பேங்க் மொபைல் அப்ளிகேஷனில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அதை நாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் தான் எந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இது மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை கண்டினியூஸாக பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்னோட இண்டு பே அப்படிங்கிற இந்த மொபைல் அப்ளிகேஷனை வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதில் வந்து என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிலாம் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வந்து இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட எம்பின்னை வந்து என்ட்ரு பண்ணி லாகின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்னோட மொபைல் அப்ளிகேஷனை வந்துட்டு லாகின் பண்ணியாச்சு நீங்கள் வந்துட்டு மற்ற பேங்க் அப்ளிகேஷனோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியன் பேங்க் மொபைல் அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒஸ்ட்டான அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதே மாதிரி வந்துட்டு மற்ற பேங்க் அதாவது ஐஓபி எஸ்பிஐ பேங்க் இதோட கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்தியன் பேங்கோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை மொபைல் பேங்கிங்காக இருந்தாலும் சரி ரொம்பவே ஒரு ஒஸ்ட்டான பேங்க் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து இந்தியன் பேங்க் மொபைல் அப்ளிகேஷன் இந்தியன் பேங்கோட இன்டர்நெட் பேங்கிங் தான் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒஸ்ட் அப்படின்னு எதை வச்சு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒருத்தர் இது மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா அர்ஜென்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட மொபைல் அப்ளிகேஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓப்பன் ஆகாது ரொம்ப நேரம் லோட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒருத்தருக்கு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா அமௌண்ட் வந்து டெபிட் ஆயிரும் ஆனால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது ஒரு சில டைமில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபெயில்டு அப்படின்னு வரும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா ஆனால் உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்து சார்ஜபிள் ஆயிரும் அவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும் ஆனால் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்தோடு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏரர் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபெயில்டு அப்படின்னு வந்து காட்டும் ஸோ நீங்கள் வந்து மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டபுள் டைம் வந்து சார்ஜபிள் ஆகி உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்து அவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும் இது மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒரு அர்ஜென்ட்டுக்கு நீங்கள் பேலன்ஸை கூட செக் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையும் வந்து ஏற்படும் நான் வந்து இந்த பேங்க் அப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப நாளாகவே யூஸ் பண்ணுறேன் ரொம்பவே ஒரு மோசமான ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபெசிலிட்டி எதுவுமே வந்து அவைலபிளாக இருக்காது இல்லை ஒரு கிரெடிட் கார்டு ரிக்வஸ்ட்டு எதுவுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டியுமே வந்து அவைலபிளாக இருக்காது இந்தியன் பேங்க் பொறுத்த வரையிலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒஸ்ட்டான பேங்க் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் இருப்போம் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியன் பேங்கில் வந்துட்டு மை அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஆப்ஷனை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் வந்துட்டு உங்களோட சேவிங் அக்கௌண்டில் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது அதை வந்து மினி ஸ்டேட்மெண்ட் மூலமாகவும் பார்த்துக்க முடியும் பேலன்ஸையும் செக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த சேவிங் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லோன் எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லோன் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இது மூலமாக உங்களோட லோன் அக்கௌண்ட் வந்துட்டு என்ன டீட்டெயில் அதாவது உங்களோட லோன் வந்து எவ்வளோ எடுத்திருக்கீங்க அது எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது இது மாதிரி என்ன டீட்டெயிலை வந்துட்டு நீங்கள் இது மூலமாக வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கரண்ட் அக்கௌண்ட் சேம் பிரான்ஞ்சிலே நீங்கள் கரண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதை பற்றின டீட்டெயிலை வந்து இது மூலமாக நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மூணு ஆப்ஷன் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு இது மூலமாக வந்து யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் டேம் டெபாசிட் நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாலும் இது மூலமாக வந்துட்டு உங்களுக்கு செக் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் தான் வந்து இதில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேவிங் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணதும் உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் டீட்டெயில் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து இந்த ஏர மார்க்க கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நீங்கள் இது மூலமாக வந்து தெரிஞ்சிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மினி ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் மினி ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு லாஸ்ட் ஃபைவ் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆர் ஃபோர் ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ட்ரான்சாக்ஷன் வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது உங்களுக்கு கரண்ட் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்துட்டு எவ்வளோ டெபிட் பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ கிரெடிட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வந்துட்டு ஒரு மினி ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வந்து இது மூலமாக நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்கு
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரெடிட் கார்டு பேமெண்ட் இந்தியன் பேங்கில் நீங்கள் அதாவது அந்த பேங்கில் நீங்கள் கிரெடிட் கார்டு எதுவும் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதோட பில் பேமெண்ட்டை வந்து பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் தான் வந்து உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்தியன் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் இருக்கிற இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் உங்களோட அக்கௌண்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் இதில் வந்து ஒருத்தரோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சு தான் நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து செலக்ட் பண்ணி ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் வந்துட்டு நீங்கள் இந்தியன் பேங்கில் உள்ள ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட் நம்பரை சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இதில் வந்து நீங்கள் இந்த ஏரோ பட்டனை கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு காண்டாக்ட் காட்டும் நீங்கள் இது வரைக்கும் ஒரு பேங்கில் உள்ள இந்தியன் பேங்கோட காண்டாக்ட் நம்பரையும் நீங்கள் சேவ் பண்ணலை அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து கிளிக் ஆகாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தியன் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் நீங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் இது வந்து கிளிக் ஆகும் இப்போ நான் வந்து எந்த ஒரு இந்தியன் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பரையும் சேவ் பண்ணலை அதனால் எனக்கு வந்து இது காட்ட மாட்டேங்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதர் பேங்க்குக்கு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் ஐஎம்பிஎஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் இந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் செலக்ட் ஃப்ரம் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பெனிஃபிஸ்ட்ரி அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணதும் நீங்கள் யாரோட அக்கௌண்ட் நம்பர்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அவங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர்லாம் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அதாவது அதர் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் மட்டும்தான் இதில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்னோட அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணதும் அவங்களோட டீட்டெயில் எல்லாமே இதில் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் அவங்களோட ஐஎஃப்எஸ்ஐ கோடு நெக்ஸ்ட் என்ன பிரான்ச் இதை பற்றின டீட்டெயில் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் அமௌண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணி நீங்கள் வந்து மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் இதில் உங்களோட ரிமார்க்கை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ரிமார்க் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் உங்களோட ஃபோர் டிஜிட் ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பின் நம்பரை வந்துட்டு இதில் வந்து என்ட்ரு பண்ணணும் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அவங்க சென்ட் பண்ணதும் உங்களுக்கு உங்களோட அக்கௌண்டில் தான் உங்களுக்கு வந்து மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும் மேக்ஸிமம் வந்துட்டு நீங்கள் இதில் வந்து மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு சில டைம் மட்டும்தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் மேக்ஸிமம் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏர் அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஆனால் அமௌண்ட் வந்து டெபிட் ஆகி ட்ரான்ஸ்ஃபரும் ஆயிரும் இன்னும் ஒரு சில டைமில் வந்துட்டு டெபிட் ஆகும் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்காது திருப்பி உங்களுக்கே வந்து ரிட்டனும் ஆகும் இன்னும் ஒரு சில டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் வந்து ஓப்பனே ஆகாது லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் மணி கணக்கில் நீங்கள் நினச்ச டைமில் இப்போ ஒருத்தருக்கு அர்ஜென்ட்டாக நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இந்தியன் பேங்க் மொபைல் அப்ளிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு யூஸே ஆகாது அன்னைக்கு நீங்கள் அந்த அர்ஜென்ட்டுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டோட டீட்டெயில் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டைமில் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு டென்ஷன் ஆகிற மாதிரி பண்ணும் ஒழுங்காக வந்து மணி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாத ஒரு பேங்க்னா அது இந்தியன் பேங்க் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நெஃப்ட் நெஃப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல்க் அமௌண்ட் ஒரு டூ லேக்குக்கு மேலே நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்ஷன் மூலமாக தான் நீங்கள் வந்து மணி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கணும் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்தியன் பேங்க் தவிர அதர் பேங்கில் எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து சார்ஜபிள் ஆகும் நீங்கள் அதர் பேங்குக்கு ஐஎம்பிஎஸ் மெத்தடு நெஃப்ட் மெத்தடு இதில் எந்த மெத்தடு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் அதுக்கான அமௌண்ட் வந்து சார்ஜபிள் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் லிமிட்டே வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதுக்கு மேலே நான் வந்து மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியாது நீங்கள் வந்து உங்களோட லிமிட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட பேங்கில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து டூ லேக் வரைக்கும் நீங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியும் மேனேஜ் பெனிஃபிஸ்ட்ரி மேனேஜ் பெனிஃபிஸ்ட்ரி மூலமாக நீங்கள் ஒருத்தரோட காண்டாக்ட் நம்பரை வந்து ஒர
அதாவது வந்து இப்போ கொடாக் பேங்க்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சு நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதில் வந்து அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே அவைலபிளாக கொடுக்கல நெக்ஸ்ட் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பில் பேமெண்ட் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது மந்த்லி பில்லு உங்களோட டெலிஃபோன் பில் உங்களோட இபி பில்லு வாட்டர் பில் இது மாதிரியான பில் பேமெண்ட் எதுவும் பண்ணணும் கேஸ் பில் பேமெண்ட் இது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பில்லரை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் நான் இது வரைக்கும் எந்த பில்லருமே ஆட் பண்ணல நான் வந்து மேக்ஸிமம் இந்தியன் பேங்கு மொபைல் பேங்கிங்கே யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் ரொம்பவே ஒரு ஒஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அர்ஜென்ட்டுக்கு மணி இன்ஸ்டாண்டாக ஒருத்தருக்கு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு தங்கு தடை இல்லாமல் இன்ஸ்டாண்டாக எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா அதுதான் ஒரு பெஸ்ட்டான இன்டர்நெட் பேங்கிங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு ஐஓபி மொபைல் பேங்கிங் தான் உங்களுக்கு வந்து சார்ஜபிள் ஆனால் கூட நீங்கள் நினச்ச டைமில் நினச்ச நேரத்துக்கு இன்ஸ்டாண்டாக ஒருத்தருக்கு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா உடனே வந்து அந்த பேங்க் மூலமாக நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி லோட் ஆகிட்டு இல்லை வந்து ஃபெயில்டு இது மாதிரியான வந்து உங்களுக்கு ரிஜெக்ட் ஆகிட்டே இருக்காது இந்தியன் பேங்க் பொறுத்த வரையும் அது வந்து கொஞ்சம் ஒஸ்ட்டு தான் நீங்கள் வந்து பில்லரை வந்து ஆட் பண்ணி இது மூலமாக நீங்கள் வந்துட்டு பில் பேமெண்ட் வந்து பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து வேல்யூ ஆடட் சர்வீஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் லாக் அன்லாக் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ வந்து உங்களோட ஏடிஎம் கார்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட அமௌண்ட் வந்து வித்ட்ரா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்க முடியுமா இப்போ உங்களோட மொபைல் பேங்கிங் மூலமாக நீங்கள் வந்துட்டு ஒருத்தருக்கு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து இது மூலமாக நீங்கள் வந்து லாக் பண்ணிக்கலாம் லாக் யுவர் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உங்களோட மொபைல் பேங்கிங்கிலேருந்து நீங்கள் வந்து மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணவே முடியாது எப்போவுமே வந்து லாக் தான் காட்டும் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து அன்லாக் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் வந்து மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அது மாதிரி உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணி வேறு யாரும் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த லாக் யூஸரை வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு லாக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு தெரிஞ்சால் கூட யாராலையும் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியாது இது மாதிரியான ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் தான் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்குறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேஞ்ச் பின் சேஞ்ச் பின் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட எம்பின் நம்பரை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் இது மூலமாக நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட லாகின் எம்பின் நம்பரை வந்துட்டு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறது சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் உங்களோட செக் ரிக்வஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க உங்களுக்கு செக் புக் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இது மூலமாக வந்து செக் புக் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துக்கலாம் உங்களோட செக் நீங்கள் ஏற்கனவே கொடுத்த செக்கை வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணணும் நீங்கள் ஏற்கனவாவது வந்து செக் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷனில் அதாவது வேல்யூ ஆடட் சர்வீஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க வேறு எந்த ஒரு ஆப்ஷனுமே இல்லை நீங்கள் கிரெடிட் கார்டுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா கூட இதில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்க முடியாது நெக்ஸ்ட் உங்களோட எம் பாஸ்புக்கை வந்துட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மொபைல் பாஸ்புக் அதை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு ஏர் மார்க் இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணதும் உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட் வியூ பாஸ்புக் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணதும் உங்களோட பாஸ்புக் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகிரும் இதில் வந்துட்டு இது மூலமாக நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பாஸ்புக்கை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் மினி ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நீங்கள் எப்படி செக் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் வேறு ஒன்றும் புதுசெல்லாம் ஒன்றும் எதுவுமே வராது அதே டீட்டெயில் தான் வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் போல சர்வீஸ் வந்து இதில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு மெயினாக யூஸ் ஆகிறது வந்து பேலன்ஸ் செக் பண்ணுறது மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான அப்ளிகேஷன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொடாக் பேங்கு ஜீரோ பேலன்ஸ் ஜேவிங் அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டாண்டாக யாருக்கு வேணாலும் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே ஃப்ரீ தான் அதே மாதிரி நிறைய ஃபெசிலிட்டி அவைலபிளாக கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு லோன் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ்க்கான வந்துட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து ஃப்ரீயாகவே பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைனில் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு ஒரு மந்த்துக்கு அஞ்சு டைம் ஃப்ரீயாகவே வந்து மணி வந்து வித்ரா பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்தியன் பேங்க் அத